Hi everyone, this particular video series lo Adobe Dreamweaver lo one of great functionalities uh, ENT especially for images pine work chese setup kudu. Previous ka man upload chese na two videos kudu images kudu incha upload chese. Waka time ma ek basic image editing ante images nela insert seyali. Second achi types of inserting ana thoda already previous lesson lo man suse. E video lo uh, image editing default capabilities man ke Dreamweaver lo ye monai. So, here we have a caption choose like image editing tools in Dreamweaver CS6 and the main heading here we have application configuration, optimize, update, brightness, sharpen, crop but we have an image in brightness march and we have a photoshop brightness march and we have a save at the JPG and we have a save at the HTML code and we have a even Dreamweaver also has a design as well as Dreamweaver Alakakunda, especially in CS6 low, basic image editing capabilities and Nikoda, Photoshop Gane, Fireworks Gane, Yalanti image editing third party application use Cheyakunda, Dreamweaver Lone, Yala Cheyali, and the e particular video Lamanotel Scouts. Okay, so first thing, Yalanti icon Miru Dreamweaver low, okay, image pine click chase Napu, e bottom side. This image icon is done. So, it will be default to application of Photoshop. Okay. So, that is application configuration. So, by default, you will be able to double click on the image. You will be able to edit Photoshop or edit the fireworks. You will be able to edit the editing of Illustrator. You will be able to set the editing of Dreamweaver application configuration. So, you will be able to take a new HTML file. So first thing let me convert into HTML5. So first general name of follow a process if you are in our video choose the default to go in margin 7 is it just a no hundred 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 it could go to hundred text color of say white background color it's it may be anything so better name dark colors equal priorities and in the country screen may the make convenient to go some of the matter okay fine so ये कलर तेज करना ना डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट जॉर्जिया इस ओके ओके ट्वेंटी टू सो अप्लाई ओके सो एक कर मानो आ डिफ़ॉल्ट इमेज एडिटिंग टूल्स रिमूवर CS6 Ctrl T and I will add HTML tag So I will add HR HR is horizontal row Color FFF Okay, automatically row is added Now I will live view I will show you the live view I will show you the live view Fine, here we have a concept of the image in the first insert chain. So, we have to insert the total of the methods in the image in the first insert chain. And that's what I have said in the previous video. We have to insert 5 methods in the first insert chain. So, in the first insert chain, there is any one method. I have to insert Alt, Ctrl, I have to insert this method. This is a keyboard shortcut. So, here we have the images. So, we have to do a little bit of research. So, we have to insert any images in the root folder. So first thing I will add this image So Here is the alternative text In general, there is 100% alternate text So this is the sunrise picture parent Sorry, it is actually water So already alt text is in the same way Select and add the alt text So water is in the same way So fine so, here in this particular video, I am going to click on the left arrow and click on the cursor to make it first. Now, if you enter, so here in default, if you select the first one, first default to edit in, click on the cursor to make it Photoshop. So, this is the default application. Say for example, I am going to click on the file, sorry, edit, configure. अंते प्रिफरेंसेस लेके लेते एक कड़ा एप्लिकेशन है नंटों देख कड़ा सेफर एग्जांपल 
file types editors lo ikkada manaku jpg select chesinappudu default photoshop undi ikkada chudandi ippudu meeku vere edi kavali anukunnappudu ikkada add chesukochu fireworks kavalante adobe lo fireworks ane tool meer select cheskunte so ikkada manaki fireworks cc kada idi 64 bit kabatti meer deentlo ki vellipovali fireworks kavali annappudu so go to fireworks i think ikkada inka install kaaledu sorry um fireworks install cheyaledu fine anyway దీన్ని మీకు బేసిక్ గా ఏమని పిలవాలి అంటే అప్లికేషన్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటారు ఓకే సో డిఫాల్ట్ గా మీకు ఫోటోషాప్ ఉంది ఆ ఈ పర్టిక్యులర్ ఫోటోషాప్ నుండి మీరు ఏ టూల్ యాక్టివేట్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ నుండి యాక్టివేట్ చేయాలి సో ఎడిట్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఫైల్ టైప్స్ అండ్ ఎడిటర్స్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ PNG కి అయితే ఫోటోషాప్ ఉంది మీరు కావాలంటే చేంజ్ చేయొచ్చు ఓకే సో అది ఫస్ట్ థింగ్ so second meer image select chesinappudu ee second entry ante update from original anandi ante ikkada entante basic ga ikkada oka psd oka file lake elli insert image ee sari psd ni teesukuntunnanu ikkada psd chudandi idi psd idi okay so nen deenni delete ches deenni select chesi enter ikkada chudandi idi basic ga image aithe meeku direct ga insert avutundi kaani idi enti image kaadu photoshop document psd file psd file ni manu photoshop lo ippudu say for example oka psd undi deni nen jpg ki save chese tappudu elanti process adugutundi chudandi ikkada nen jpg annanna jpg annappudu desktop lo desktop ippudu nen save chesinappudu ikkada em anadugutundi jpg convert chese mundu ye quality lo save cheyalani adugutundi psd ni so same process ikkada kuda ఆల్రెడీ జే ఇది పిఎస్డి ఉంది జేపీజీలే కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు ఎంత క్వాలిటీలో సేవ్ చేయాలి అని అడుగుతుంది ఇప్పుడు నేను క్వాలిటీ తగ్గించేసాను అనుకోండి చూడండి ఎంత ఉందో సో ఇక్కడ మీకు క్లీన్గా తెలుస్తుంది ఏ క్వాలిటీ సో ఈ క్వాలిటీ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫైన్ సో నేనేం చేస్తానంటే ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ క్వాలిటీ బాగాలేదు సెవెంటీ ఫైవ్ ఇట్స్ ఓకే ఫైన్ ఇక్కడే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ లేదు అనుకుంటే ప్రీసెట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఓకే స్టాండర్డ్ ప్రీసెట్స్ పిఎన్జీకి ఏది బెస్ట్ ప్రీసెట్స్ ఇవన్నీ నేను దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఓకే క్లిక్ చేయగానే అడుగుతుంది మరి సేవ్ చేయాలి ఎక్కడ సో ఇమేజెస్లో ఇది మై నావిగేషన్ని సేవ్ చేస్తున్నాను మై నావిగేషన్ జీరో టూ అంటాను ఓకే ఇక్కడ ఆల్టర్నేటివ్ టెక్స్ట్ నావిగేషన్ ఓకే ఫైన్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని సేవ్ చేశాను ఓకే సో ఇది ఇమేజ్ ఎంటర్ ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఫోటోషాప్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆ ఫైల్ని ఇక్కడ నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఫోటోషాప్లో సో ఈ మై స్కిల్స్లో ఎక్కడ ఉంది ఇది ఇమేజెస్లో ఇది యాక్చువల్గా పిఎస్డి ఓకే దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఓపెన్ చేశాను ఇప్పుడు నేను ఈ లేయర్ని సెలెక్ట్ చేసి ఈ లేయర్ని ఇమేజ్లో హ్యూ సాచురేషన్ అనే మెథడ్ ద్వారా దీన్ని మనం కలర్ అడ్జస్ట్ చేయొచ్చుగా రైట్ నేను ఇవన్నీ డిఫరెంట్ మెథడ్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఓకే అని అనుకుందాం ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఫైల్ లేకి వెళ్ళి సేవ్ అన్నాను కానీ ఇది పిఎస్డిని నేను సేవ్ చేశాను కానీ ఇక్కడ డ్రీమ్ ఎవర్లో నేను ఇన్సర్ట్ చేసింది జేపీజీ ఫైల్ కానీ ఈ రెడ్ ఐకాన్ వచ్చేసింది చూడండి ఒరిజినల్ అసెట్ హ్యాస్ బిన్ మాడిఫైడ్ అంటే ఒరిజినల్ మనం ఆల్రెడీ మార్చారు ఫోటోషాప్లో ఈ ఇమేజ్ది అని చెప్తుంది ఇక్కడ సో ఈ రెడ్ కలర్ యారో వస్తే దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఈ పిఎస్డిని మార్చారు అంటే ఈ జేపీజీ పిఎస్డితో సింక్రనైజ్ అయ్యి ఉంది ఓకే అంటే పిఎస్డిని మనం మారిస్తే ఈ జేపీజీ కూడా ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ అవుతుంది ఇది మనకి రియల్ టైంలో ఒక గ్రేట్ వర్క్ ఫ్లో ఒక వర్క్ ఫ్లో అంటే లైక్ ఫాస్ట్గా వర్క్ చేయాలి అన్నప్పుడు మనం ఇన్సర్ట్ చేసేటివన్నీ కూడా పిఎస్డిలు ఇన్సర్ట్ చేసేసుకొని ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడు లోగో కలర్ మార్చాలన్నా ఇమేజ్ కలర్ మార్చాలన్నా లేదంటే వాటర్ మార్క్ ఒపాసిటీ అప్డేట్ చేసినా ఆటోమేటిక్గా ఈ డ్రీమ్ ఇవర్లో ఈ ఈ యొక్క ఫీచర్ ఈ సింక్రనైజ్ ఫీచర్ ద్వారా ఆటోమేటిక్ ఇవి అప్డేట్ అవుతాయి ఇప్పుడు నేను దీన్ని సెలెక్ట్ చేశాను ఇక్కడ చూడండి కొత్తగా ఇంకొక ఆప్షన్ వచ్చింది ఈ ఆప్షన్ మనం చెప్పాను ఎడిట్ ఆప్షను ఇది మీకు ఎడిట్ ఇమేజ్ సెట్టింగ్స్ అంటే దీని యొక్క ఇమేజ్ క్వాలిటీ మార్చాలి ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ ఉంది ఈ ఇమేజ్ క్వాలిటీని నేను తగ్గించాలి ఇక్కడ మనం తగ్గించుకోవచ్చు చూడండి క్వాలిటీ తగ్గిపోయింది ఇట్లా సో ఈ క్వాలిటీ ఎందుకు తగ్గించాలంటే దీన్ని మనం వర్డ్ ప్రెస్లో కూడా మీకు డబ్ల్యూపీ స్మష్ అని లేదంటే కంప్రెస్ చేయడం అనేది ఒక గ్రేట్ స్కిల్ సెట్ ఎందుకంటే మనకు డౌన్లోడింగ్ స్పీడ్ పెరగాలి అంటే తప్పకుండా ఇమేజ్ని మనం ఆప్టిమైజ్ చేయాలి సో ఆ పర్టికులర్ టాస్క్ అనేది ఈ సెకండ్ ఆప్షన్ దీన్ని ఏమంటారు ఇమేజ్ 
ఆప్టిమైజేషన్ సెట్టింగ్స్ అంటారు అది సెకండ్ ఐకాన్ థర్డ్ ఐకాన్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు దీన్ని సెలెక్ట్ చేశాను దీన్ని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ థర్డ్ ఏం చెప్తుంది చూడండి అప్డేట్ ఫ్రమ్ ఒరిజినల్ ఎప్పుడైతే నేను దీన్ని క్లిక్ చేస్తానో నా యొక్క ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్లోకి వెళ్ళిపోయింది అది ప్రీవియస్గా ఇది రెడ్ కలర్లో ఉంది మళ్ళీ ఒక్కసారి చూపిస్తాను సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ దీన్ని కంట్రోల్ యూ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈసారి కొంచెం దీన్ని మారుస్తున్నాను ఈ కలర్ పెడుతున్నాను సో ఇప్పుడు నేను కంట్రోల్ ఎస్ డ్రీమ్ యువర్ లేక్ రాగానే ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ రెడ్ కలర్ లేక్ వచ్చింది అది అంటే అప్డేట్ ఫ్రమ్ ఒరిజినల్ అంటే ఫోటోషాప్లో నేను ఇచ్చిన కలర్ ఇక్కడ ఇమ్మీడియట్గా అప్డేట్ అయిపోతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటి దీని తర్వాత ఉన్న ఆప్షన్ అంటే క్రాపింగ్ అంటారు సిఆర్ ఓపి క్రాప్ దిన్స్ ఇది కూడా ఒక మంచి ఫీచర్ సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఒక హెచ్ వన్ ట్యాగ్ ఇస్తాను నేను పారాగ్రాఫ్లో హెచ్ వన్ క్రాపింగ్ క్రాపింగ్ అంటే మీకు తెలుసు సో ఆల్ట్ కంట్రోల్ అయ్యి టేక్ ఎనీ పిక్చర్ దీన్ని తీసుకుంటున్నాను సో ఈ ఇమేజ్లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే సెలెక్ట్ ఈ థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చి క్రాపింగ్ క్రాపింగ్ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేస్తాను నేను సెలెక్ట్ క్రాప్ ఇక్కడ చూడండి ది యాక్షన్ యు ఆర్ అబౌట్ టు పెర్ఫామ్ పర్మనెంట్లీ పర్మనెంట్లీ అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే మళ్ళీ అండూ చేయకూడదు అనే చెప్తుంది ఇది సో నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈ ఏరియాని లేదంటే విత్ ఎంత కావాలి ఏ ఏరియా కావాలంటే ఆ ఏరియాని మనం అప్డేట్ చేయొచ్చు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా లోగో అనేది హైలైట్ కావాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ ప్లేస్ చేసి దీనిపైన ఎప్పుడైతే నేను డబల్ క్లిక్ చేస్తానో ఇలా ఆటోమేటిక్గా ఆ ఇమేజ్ కట్ అయిపోద్ది ఎస్పెషల్లీ మీరు ఒక బ్లాగర్ అయ్యి ఉంటే బ్లాగర్లో మీకు ఇలాంటి తమ్నేల్స్ చాలా ఎక్కువ కావాలి మీ ఆర్టికల్స్కి అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ప్రతిసారి ఒక బ్లాగర్ ఫోటోషాప్ నాలెడ్జ్ లేకుండా ఇమేజ్ని ఎడిట్ చేయాలి అన్నప్పుడు చాలా రిస్కీ ప్రాసెస్ సో ఇది ఒక బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఫీచర్ ఎస్పెషలీ ఇన్ డ్రీమ్ మీవర్లో ఓకే ఫైన్ దీని తర్వాత నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇంకొక ఇమేజ్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ పర్టికులర్ ఇమేజ్లో దీన్ని యాడ్ చేద్దాం ఈసారి దీంట్లో నేనేం చేస్తున్నానంటే దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చి ఇది దీని బ్రైట్నెస్ అంటారు సో ఈ బ్రైట్నెస్ మనకి ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ చూడండి దీన్ని ఒకవేళ డార్క్ చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని ప్రివ్యూ ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేసుకొని చెక్ చేసుకోవచ్చు కదా మనం సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒరిజినల్ మనం బ్రైట్నెస్ ఎడిట్ చేసిన తర్వాత ఓకే సో అలాగే మీకు కాంట్రాస్ట్ కూడా పెంచుకోవచ్చు ఎస్పెషల్లీ కాంట్రాస్ట్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేసుకోండి సో దట్ మీకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఇలా ఓకే ఎనీవే సో యు గాట్ ది ఐడియా సో ఇప్పుడు ఒకే ఒక క్లిక్ చేస్తే అది ఆటోమేటిక్ అప్డేట్ అవుతుంది తర్వాత షార్పన్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఈసారి దీన్ని తీసుకుందాం ఈ షార్పన్ అనేది బేసిక్గా మెటల్స్ పైన యూజ్ చేయాలి స్టిల్ ఇక్కడ నేను ఈ లాస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చి షార్పన్ సో సేమ్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు ప్రివ్యూ దీన్ని ఇప్పుడు ఎడిట్ చేశారనుకోండి ఈ మేజర్ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి ఈ స్టోన్స్ అనేటివి కొంచెము అడిషనల్ షార్ప్ అయ్యాయి సో ఇది ఆఫ్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది ఇది ఒరిజినల్ ఇది ఆఫ్టర్ దీన్ని షార్పన్ అంటారు సో వీటన్నిటిని కూడా బేసిక్ ఇమేజ్ ఎడిటింగ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక ఆప్షను కన్స్ట్రైన్డ్ అంటారు కన్స్ట్రైన్ అంటే ఏంటంటే ఇమేజ్ని ఎప్పుడు కూడా సైజ్ తగ్గించేటప్పుడు ఇక్కడ చూడండి దీన్ని కన్స్ట్రైన్ అంటారు ఫోటోషాప్లో ఇప్పుడు నేను విత్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఉంది నేను దీన్ని సిక్స్ హండ్రెడ్ చేశాను ఇప్పుడు ఎంటర్ కొడితే హైట్ కూడా అకార్డింగ్లీ సైజ్ తగ్గుతుంది ఇన్ కేస్ నేను దీన్ని ఆఫ్ చేశాను తిరిగి నాకు ఈ ఇమేజ్ ఒరిజినల్ కావాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి కమిట్ ఇమేజ్ సైజ్ అని ఒకటి ఉంది ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్ రీసెట్ టు ఒరిజినల్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఇప్పుడు ఫైల్ లేకి వెళ్ళి సేవ్ చేసేసాను సో దీన్ని క్లోజ్ చేశాను తిరిగి మళ్ళీ అదే ఇమేజ్ ఓపెన్ చేశాను ఇక్కడికి వెళ్ళి నేను దీన్ని సెలెక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత కూడా ఈ ఇమేజ్ నాకు ఒరిజినల్ కావాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ మీకు ఈ లోగోస్ ఇవన్నీ కొంచెం పిక్సిలేట్ అయింది ఎందుకంటే సైజ్ తగ్గించాం కాబట్టి ఇది తిరిగి నా ఒరిజినల్ ప్లేస్కి వెళ్ళాలి అంటే ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయాలి రీసెట్ టు ఒరిజినల్ అని ఒక్కసారిగా నీ టిక్ మార్క్ క్లిక్ చేస్తే ఇంకా నెక్స్ట్ చేంజ్ చేయలేము ఎందుకంటే ఒరిజినల్ అప్డేట్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఇలా క్లిక్ చేస్తే తిరిగి ఒరిజినల్కి వచ్చేస్తాను ఓకే దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఇమేజ్ క్యాపబిలిటీస్ ఇన్ ఎడో డ్రీమ్ మీవర్ సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై వీడియో ఛానల్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ హ్యావ్ ఎ గ్